டாக்டர் நிர்மலா சதாசிவம் ஜெனசிஸ் ஐவிஎஃப் ஈரோடு மற்றும் கோவை சயின்டிஃபிக் டேரக்டர் பேசுகிறேன் குழந்தையின்மை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐவிஎஃப் சிகிச்சை அதாவது இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் எம்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து அதில் ஒரு சப் டிவிஷன் வந்து இக்ஸின்னு ஒன்று இருக்குது ஐசிஎஸ்ஐ அதாவது இன்ட்ரா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பர்ம் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது வந்து ஆண்குறை சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது முதல் இது வழக்கத்தில் இருக்குது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆனால் இப்போ சமீப காலமாக பெண்களுக்கும் கருமுட்டைகள் கம்மியாக கிடைக்கிறதுனால இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் செஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட முக்கிய அம்சம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஓரிரு உயிரணுக்கள் இருந்தாவே அந்த ஃபாதருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்த அந்த கணவருக்கு குழந்தை பிறப்பு உண்டு பண்ணுற ஒரு இதில் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ கணவரோட உயிரணுக்கள் மனைவியோட கருமுட்டைகள் இன்னும் குறைவாக இருந்தாலும் கருத்தறிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அவங்க அவங்க குழந்தைகள் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன உங்களுக்கு காம்ப்ரமைசஸ் இன் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தாலும் அவங்கவுங்க குழந்தை கிடைக்கணுங்கிறது தான் நிறைய பேர்த்தோட ஆப்ஷனாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸீம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு மிக உதவியாக இருக்குது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உயிரணுக்கில் நல்ல உயிரணுக்கில் பிரிக்கிறதுக்குன்னு நமக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கான உயிர் சத்து திரவங்கள் இருக்குது வெறும் ஒரு மில்லியன் டூ மில்லியன் அப்படி இருந்தாலும் கூட அல்லது விரைப்பையிலேருந்து ஏசூஸ் பர்மியாங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் உயிரணுக்கில் இருக்காது அப்போ விரைப்பையிலேருந்து நம்ம சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை மூலமாக எடுக்கிற உயிரணுக்களை கூட நம்ம வந்து இந்த எக்ஸி முறையில் மனைவியோட கருமுட்டைக்குள்ளே செலுத்தி உங்களுக்கு கரு உருவாகிற மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கல் சர்ஜரி மைக்ரோ சர்ஜரி டீசே பீசா மிஸே அப்படி வந்து நிறைய பேர்கள் இருக்குது அதுக்கு இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரான கவுன்சிலிங் உங்களுக்கு பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் இந்த சிகிச்சைகள் வந்து எல்லாருக்கும் தேவைப்படாது குறைபாடுகள் உள்ளவங்களுக்கு இது தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது மிக 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 முக்கியம் ஆக நீங்கள் எப்படி ஒரு ஐவிஎஃப் சிகிச்சைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் தேவைப்படுதோ அதே போல் இக்ஸி சிகிச்சைக்கும் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் தேவைப்படும் ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரு முட்டைக்குள்ளே ஒரு ஸ்பர்ம் செலுத்துறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோ மேனிப்புலேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்போட நுண்ணோக்கியோட சேர்ந்த ஒரு மேனிப்புலேட்டர் இருக்கும் அது மூலமாக நாங்கள் செய்கிற சிகிச்சை இப்போ இது நிறைய பேருக்கு ஏன் தேவைப்படுது அப்படின்னா நாளாக நாளாக உயிரணுக்களோட எண்ணிக்கை கருமுட்டைகளோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே வர்றது நம்ம வாழும் சூழ்நிலை மாற்றங்கள்னால நடக்குதுங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ப்ரூவன் இதில் வந்து பொல்யூஷன் சொல்லலாம் சாப்பிட்ற உணவு பழக்கங்கள் உணவு உணவுகளில் இருக்கிற உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ் இன்செக்டிசைட் பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ ஃபோலிக் ஆசிட் மற்றும் அந்த உணவு சார்ந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா திராட்சையோட விதைகள் தோல் டொமேட்டோஸ் இஸ்ரேல் டொமேட்டோஸ்லேருந்து எடுக்கிறது லைக்கோப்பின்னு சொல்கிறோம் ஆஸ்டஸாந்தைன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி மா மாலிக்யூல்ஸ் மூலக்கூறுகள் நமக்கு வந்து நல்ல கருமுட்டைகள் மற்றும் உயிரணுக்களை உருவாக்குறதுக்கு உதவியாக இருக்குது இது மூலமாக கிடைக்கிற நமக்கு கேமீட்ஸ் அதாவது உயிரணுக்களையும் கருமுட்டையும் கொன்று இந்த எக்ஸி சிகிச்சை பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ரேட் நமக்கு அறுபதுலேருந்து எழுபது பர்சன்ட் கிடைக்கிது